Сегодняшний пункт нашего назначения будет Красновишерск. Скала Ветлан, короче. Вот. Вот сейчас выезжаю с аэродрома и через Соликамск в Красновишерск поеду. А завтра парни должны подъехать, Ванька Макагонов э, и еще один пацан. Они поехали в пятницу, э, в пятницу поехали они, значит, на Кваркуш и сказали в понедельник подтянутся туда. Так что вот, все, едем. Ну вот, по дороге в Красновишерск. Мы проезжаем в Санликамск, мой родной город. Вот. Еду я с Перми в Красновишерск э, на Ветлан. Там нужны парни приехать. Э, Ваня Макагонов. С чуваком. Поехали они, короче, на Кваркус. Завтра на Ветлан должны приехать. Вот Саликамск, красивые церквушки. Охуительные. А это современный хай-тек. Торговые центры, короче. Кто-то въебались друг к дружку. Телочки соликамские ходят, блядь. Вот. Малолеточки. Вот такая соликамская архитектура охуительная. Шпиль отреставрировали, золотый, золотой стал, блядь. А то был ржавый-ржавый весь. Лепота. Катимся под, по площадочке. Вот. Такой вот Соликамск охуительный. Лошадки, пони. Пони, пони, пони. I love you, Соликамск. Ну все, погнали мы дальше, короче. В Красновишерск. Сна заправиться, уже лампочка горит. Заправиться на сейчас заправочку найдем. А тут недалеко Лукойлоска есть. Рядышком. Вот. Это речка Усолка в Соликамске. А едем мы на речку Вишеру, короче. Вот. Это, короче, Зуланово. Село или деревня, хуй знает. А это вот кафешка в Зуланово. По дороге в Красновишерск, Чердень. Тут, скажем, чурки купили самолет, вот это там два. И пускает пофоткаться в них на 10 рублей. Вот стоит. Кукурузник такой вот тут. Пермские авиалинии, блядь. Вот. Авария на повороте на Чердуне Ныров на Вишерском трассе. Скорая приехала. А, она просто мимо едет. Слава Богу, все живые. И здоровые. Вот Ванька вроде едет. Да, да, да.
Здорово. Все на видео, да? Ну. Что там? Регистрацию сделал, нет? А я же Питер покупал его. И как бы... Это город Красновисарск. Красновисарск. Создавался зэками в 30-е годы. Как... Ну, короче, тут зэки строили бум-комбинат, как бы, да. И город обслуживал бум-комбинат. Вот. И этим, как бы, город жил. Вот он, бум-комбинат, остатки бум-комбината, вот он. Вот он, проходная. А вот ворота в бум-комбинат. Висерский целлюлезный мазный завод. Вот зэки строили. А потом, короче, тут нашли... Там в сторону Вая есть помененный камень гора и реки там Колчим, Северный туда-сюда. Там нашли, короче, промышленные россыпи алмазов. Э, не трубку киберлитовую, то есть коренное месторождение, а именно вторичные россыпи, то есть как бы, да? Ну, там, э, по-моему, на 30 кубов э, карат должен быть э, объемом чтобы выгодно было добывать. Ну вот, вроде как добывали. И город жил, алмаз, Урал Алмаз работал, бумкомбинат работал, все жили достойно и как бы нормально, счастливо, достаточно богато, как бы, особенно Урал Алмаз. Но тут, блядь, пришла путинская стабильность, короче. И все накрылось вонючей путинской пиздой, блядь. Бумкомбинат вы сам сами видели. А Урал Алмаз, нахуй, драги распилили на металлолом, блядь. Драками добывали, ну такие земснаряды типа добывали алмазы. Вот. Их распилили на металлолом, нахуй, продали, блядь. А хозяин, еврей, не помню, как его фамилия, он, короче, уехал в Израиль и живет сейчас там. А чем город живет, хуй его знает, короче, он деревянный дома стоят. Э -э ну, лес пилят, что еще тут делать? Вообще нихуя больше нету. Вес пилят и пиздец. Все. Такой запах охуенный, прямо листвы нагретой на солнце. Это вот центр Красновишерска. А, вот, да, за проституцию тут тоже, конечно, вон. За путинскую проституцию, как бы, тут тоже призывают голосовать, как бы. Вот такая хуйня. Вот такие дома вишенские, красновишенские прямо. Деревянные бараки со времен, сталинских времен. А, ну, зато стеклопакеты и тарелки на них стоят. Вон тарелки и стеклопакеты на бараках. Пиздец какой-то, блядь. Барак со стеклопакетами, блядь. Ебаный урод. Вон полют видно, гора полюды. Она, блядь. Она на том берегу Вишери находится. Вон гора. Но она не очень высокая, там 500 с чем-то метров, что ли. Ну красивая такая она. А, такая фактурный силуэт у нее такой прямо. Красиво, короче. Это вот мы сейчас к Вишере спускаемся. А вот эти вот островки, короче, делали зеки. Э -э как бы они, они такие. Э -э там надягалось между ними, короче, трос, цепи. И, короче, сплавляли лес. Это для, ну, как бы, приспособление для сплава леса, молевого сплава. То есть где-то верховье впилили, короче, лес и сплавляли сюда. А тут как бы вылавливали и уже и на бумкомбинате как бы, ну, использовали его по назначению. То есть делали бумагу его из него, из этого леса сплавленного. Это все остатки ГУЛАГа. ГУЛАГа. Вишлак здесь строил бумкомбинат. И здесь сидел писатель Варлам Саламов, который написал колымские рассказы. Вот. Вот показался Ветлан уже. 
На берегу реки Висера. Это Висера. А вот Ветлан. Красота прям такая эпичная. Сколько сотен миллионов лет стоит уже, хер его знает. Много? Много. Мы тут с немцем нашли просто раз, лет пять приезжали, нашли окаменелых, э, как они называются, э, такие штучки, ну типа макрыс такие древние, жили, короче, в кембрийский период палеозойской эры. Вот. Такие вот. Ну, и тут оставили, куда их девать, как бы. То есть это полмиллиарда лет минимум он стоит, получается, если такие эти херни там ну, жили тут. Ну, забыл название, короче, не помню. Так-то помню, но я вчера пил, все не с похмелья, нихуя не соображаю, короче. Вот Светлан вам. Ну на него, конечно, я не полезу. Там раньше лесенка была, а потом, когда баба там доебнулась с ней и убилась, короче. И эту лесенку разломали, как бы, да, ну, нет бы нового сделать, нет, нахуй, надо сломать в пизду, и все. И бись она все конем. А народ все равно лазит сейчас. Только уже мучаются, не по лесенке, а, блядь, песочком, нахуй. Вот, подъем туда. Парни бухают местные. Да? Вот. На лодке вон гоняет. Блять, красота тут на весере такая эпичная, прям на Ветлане. Вон какой здоровый он, блядь, мама мия. Аж башка кружится, блядь. Вверх смотреть. Вот. А вон там полют видно, вот, да. Там еще мало ветлан есть где-то, ну, не поеду, там дорога вон такая пиздецовая, нахуй. Жопу-то чем мучить, нахуй. Вот. Ой, бля. Вот такая скала Ветлан. Красивая, бля. А там полют. Вот у нее какой профиль. Интересный такой, необычный. Конечно, я же поехал на, на вишер. И удочку не взял нихуя, чё? А вода вон прозрачная, мне сказали мутная, блядь, ну пиздец. Сейчас хуй рыбы половишь. Харюсы. Да и хуй с ним, чё. Будем бухать и мясо жарить. Вот полет такой, пиздец, какой крутой и красивый. Ну, надо бухануть, короче, рюмочку. Сейчас уже тут никуда мы не поедем, поставим палатку, там только дальше поставим. И будем тут мы жарить мясо и бухать. Вот такая вот хуйня. Здорово, парни! Привет, мы, привет. Привет. Сами местные, да? Местные. Самые местные. Как ваша? Круто, круто. Не, нет. Понял, понял. Это круто. Ага. Что, Ментов пугать. Понравилось место? Да, да, круто. Я же палатку нам поставлю на берегу. Ага. А потом утром поднимусь. Поднимите. Ну, 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 ну. Друзей уже персик отправили. Понял, понял, понял. Мы то хули местные, нам нахуй. Тут. Ну да, вы тут все уже знаете, все. Все уже съели, блядь. Скавали и, и выкинули. Я поднимался давно. А -а -а. 
Да. Еще когда лесенка была, да, 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 да. Сейчас нету. Сейчас ну. Нет. А на малый ветлан дальше не проезжали? Там дорога, я на этом не проеду. Не не проеду. Надо такой жесткий эндуро. Тоже ну, ну, ну. Вот оно. Вот он бумер. Да. Вот он бумер. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Охуеть. У меня тоже БМВ. Но только машина. Но. БМВ куча всех. Все же сейчас. Ты из пятой, если что. А, из пятой. Круто, круто. Бумер это вещь. Бумер вещь. Да. Гусь маленький. Согласен. Я с Перми, но. Сегодня с утра приехал, думаю, я поеду скатаюсь, прокачусь. Все правильно, ну, ну. Я везде путешествовал, на Ваю ездил там как бы, Ваю? да, в позу том году. На нем тоже везде там. Бумер, бумер, да. На помененном камне был тоже как бы, О, да, 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 да. Вот. Миш, 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 видел? Мы от него убегали с телкой, короче, как ебанули от него, нахуй. Пиздец, я тебе говорю. Жопа, блядь. Кать, блядь. Я там сам охуевал, блядь. Как раз на... где-то у помененного камня как раз. Я там хожу, либо ствол, либо, блядь, пила. Ой, ладно, блядь. А по-другому нельзя, блядь. У меня вон тоже кинжал с собой, видишь, блядь. Есть, И топор там еще, знаешь, ну, на всякий случай хуй знает. Ну. ну ладно, парни, давайте, поеду я палатку ставить. Конечно. Сейчас там палатку поставлю, там буду мясо жарить и бухать. А мы... Ну, мы правда, будем заиндуть? Так подъезжайте. Все, я вот тут у деревни на площадочке поставлю. Все, давайте, парни. А. Ну все, давайте, удачи. Вот местные парни, короче, прикольные такие. Туристы идут, неформалы, с синими волосами. Тут, видать, на метлан лазили. Вот такие участки дороги есть. Это не страшно, немножко. Так-то в основном сухо и нормально. Вот ставлю палатку сейчас на берегу Вишеры. Вот такой паром плывет. Это там деревня Бахари, по-моему. На том берегу Вишеры. Это вот паром такой плывет. Ну, приколхозный такой, местный. Местный паром, короче. Сейчас поставим палаточку, поджарим мяско, попьем из карика. Красота. Паром такой неприкольный. Где вот он хочет пристать? передвижение Бля, на лодке катается тоже хочу на лодке катается тоже хочу паром прикольный вот удочку то я не взял лошара поехал на вишеру Говорит, вода большая и мутная я лошара не взял привет Туристы гоняют. Вот поставил палатку на берегу вишеры. Угли разжигаю. Сейчас мяско буду жарить. Вот я замариновал его с перцем и солью. И с калик сейчас попью. Вот. Хлеба, ну, для аппетита, как бы. Тут туристы местные, ну, они свалят скоро. Они там нахуяли через жизнь пьяные. Ну, мирно, я к ним подходил, нормальные пацаны. Ну, все. За вишеру, за выходные.
Огонь. Огонь. Короче, познакомился с парнями. У Витлана подарили мне удочку Карбон, карбоновую, карбон, крутую. Карбон. Вот человек мне подарил с перми. Червяков там, всякую хрень. Я свою-то не взял, как бы. И вот все парни. Я видел э, в Ютубе э, как бы ролики, монтирую потом, выкладываю. Вот все смонтирую, выложу, посмотрите да, нормально. потом. Нормально, да, вот. нормально. Так сейчас будем не только бухать, но и рыбачить будем еще. А то я поехал, нельзя, мне как вода мутная висели, как бы, не, удочку не бери, как бы. Вот пацаны подарили просто на ровном месте, как бы, вообще. Классный у нас народ в России прямо, да? Такой да. дружный, крутой прямо. Прямо, спасибо большое.